हेलो विद्यार्थी मित्रों धोरण बार विषय आंकड़ा शस्त्र प्रकरण पहलू सूचकान आप समझी रहा है एम जो टॉपिक आप समझता था एने आप आग बताइए थे जीवन निर्वाह खर्च ना सूचकान जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक रचना कर ध्यान में रखा मुद्दाओं क्या क्या मुद्दाओ है ध्यान में राखवा जो परीक्षा में तरह रूल में प्रश्न पूछाई शे तो मुद्दाओ पैकी थोड़ा मुद्दाओ आप आग पेजर में समझाता रहतु समझाता तो सूचकांक रचना करिए पे हेतु स्पष्टीकरण हेतु स्पष्ट करव जो कौटुंबिक अंदाजपत्र एटे वर्ग जीवन निर्वाह तक सूचकांक शोध यादर्शिक रीते अमुक कुटुंब पसंद कर निदर्श मेलवादर्श में आ पसंद थे कूटुंबों से अभ्यास करवा बराबर पचे वस्तु की भाव प्राप्ति जे वर्गना लोग जीवन निर्वाह खर्च सूत्रकांक रचना करवा हो वर्गना लोग जे विस्तार में रहता हो विस्तार में वस्तु छूटक भाव में हो भाव प्राप्ति थी आधार वर्ष आधार वर्ष तरीके सामान्य वर्ष हो वर्ष ने पसंद करवा आ चार मुद्दा लगभग आप समझा था अमार ख्याल प्रमाण सरेराश पांचमो मुद्दो है सरेराश सरेराश तो आप वस्तु जुदा जुदा भाव मे कोई एक विस्तार हो मानो के कोई वर्ग रहता हो विस्तार घो मोटो हो तो एक करता दुकाने हो दुकाने ते छूटक भाव मेलवो तो ये छूटक भाव में थोड़ो घो फेरफार हो तो आ फेरफार हो आप क्या भाव ने प्रमाणित भाव तरीके लेवा नक्की न थी सकत हो तो शू करने तो जे जुदा जुदा भाव मिलवा ये बदाय भाव की सरेराश लेवाश आप शोधवा आधार जीवन निर्वाह खर्च सूचकाम शोधवा आ सरेराश में गुणोत्तर मध्य है श्रेष्ठ सरेराश है यहाँ सुधी आप समझी गया था छठो मुद्दो है भार भार शुरू महत्व हो महत्व प्रमाण एक अंक नक्की अंक है भार तरीके ओ तो जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक रचना कर पसंद थे वस्तुओं महत्व एक सरखूत एना महत्व प्रमाण में एक अंक नक्की अगौ मैं तक समझा फरी समझा घऊ चोखा आज वस्तु अपने खाद्य वस्तु लीधी तो घऊ चोखा कोईपण कूटुंब महत्व एक सबको न हो महत्व एक सबको हो वर्ष दरमियान ते जो घऊ न उपयोग करता होटला चोखा उपयोग करो तो यू नहीं बनतु जुओ है आप विशेष 
ઘઉંનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને ચોખાનો ઉપયોગ ઓછો કરીએ છીએ માનો કે આપણે ચોખાનો ઉપયોગ 5 મણ કરીએ છીએ વર્ષ દરમિયાન હે ને અને ઘઉંનો ઉપયોગ 20 મણ કરીએ છીએ વર્ષ દરમિયાન તો અહીંયા તમે જુઓ ચોખા કરતા ઘઉં છે એ કેટલા ગણા વપરાય છે તો કે 4 ગણા છે 4 ગણા તો આ મહત્વના પ્રમાણમાં અંક નક્કી કર્યો આપણે જેને ભાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એટલે કે ચોખાના પ્રમાણમાં ચોખાનો જો ભાર 1 હોય તો ઘઉંનો ભાર કેટલો છે 4 છે ચોખા કરતા ઘઉં છે 4 ગણા છે એટલે ઘઉંનો ભાર 4 થશે આ રીતે મહત્વના પ્રમાણમાં અંક નક્કી કરવાનો છે એ એને ભાર કહેવાય બરાબર હવે ભારના બે પ્રકાર છે એને આપણે સમજીશું જીવન નિર્વાહ ખર્ચના સૂચક અંક માં પસંદ થયેલી વસ્તુઓનું મહત્વ એક સરખું હોતું નથી जीवन निर्वाह दर्शाई शिक्षा 
માટે એને ગર્ભિત ભાર કહે છે ભાર આપવાની આ રીત પસંદ થયેલી વસ્તુ પસંદ થયેલી વસ્તુ ની જેટલી જાત ઉપયોગમાં લેવાય તેતલો તેનો ભાર કહેવાય તેતલો એનો ભાર કહેવાય આ પ્રકારના ભારને સંખ્યામાં દર્શાવી શકાતો
ટકાવારી ગુણોત્તર લેવાનો ગુણોત્તર લેવાનો અને પાછો એને ટકામાં ફેરવવાનો એટલે આ થઈ ગયો એને કુલ ખર્ચની રીતે મળતો સૂચક આમ કહેવાય આ રીતમાં વસ્તુના आधार वर्ष चालू वर्ष आधार वर्ष चालू वर्ष वस्तु खर्च में कुल खर्च चालू वर्ष खर्च बराबर आधार वर्ष नर्च आगे समझा
तो लास्ट है ना सूचक काम की मुझे पूर्व एकल तमने पूर्व खर्च नहीं दी थे सूचक काम की मेरा वन के तो यहाँ पर लास्ट है ना सूचक काम का जो योग में आवे छे अबे नीच नीचे जो चालू वर्ष ना जत्था में नो उपयोग करवा मारे है ना जो चालू वर्ष ना जत्था नो उपयोग करिए तो चालू वर्ष नो कुल खर्च अने आधार वर्ष नो कुल खर्च ना टका वाली गुणोत्तर ने हरिथी पाजो कुल खर्च नी रिते सुचकान की कहे चे दो आ चालू वर्ष नो कुल खर्च अने आ आधार वर्ष नो कुल खर्च तो सुचकान तेम तासे आम थी जासे सिग्मा पीवन पीवन अपन सिग्मा पी जीरो पीवन गुणिया सो जे खरे खर कोनो छे तो ते पासे नो सुचकान छे आ खरे खर कोनो छे पासे नो सुचकान तो कुल खर्च नी रिते सुचकान मेरवन आवे जिया कान लास्टे नो सुचकान सोधवन आवे अथवा पासे नो सुचकान सोधवन आवे तमारे यहाँ जो वर्ष चाहे के कया वर्ष में जत्था में उपयोग करवाना होते जो आधार वर्ष में जत्था में उपयोग करवाना हो तो लास्ट पेज में सूचक आंसर दोनों आवे अने जो चालू वर्ष में जत्था में उपयोग करवाना हो तो पासे में सूचक आंसर के शोध दोनों आवे बराबर तो आर इतने कुल खर्च में इतने सूचक आंसर अबे बिजी रिच छे कोटुंबिक अंदाज पत्र नी रिच बिजी जे रिच छे ए कोटुंबिक अंदाज पत्र नी रिच अभिजीत ने आपने समझी ले बराबर तो आज इतना सुख कर रहा हूँ चार इतना सोती पहला दरेक वस्तु नो भाव सापेक्ष दरेक वस्तु नो भाव सापेक्ष आय मेरा वामा आवे थे आज इतना प्रथम दरेक वस्तु नो भाव सापेक्ष आय मेरवामा आवे छे आय मेरवामा अवे आय नो सूत्र आपने ठप छे आय बराबर p1 अपॉन p0 गुणिया 100 आधार वर्ष ने चालू वर्ष ना भाव ना आधार आ करवानो छे बराबर क्या बात दरेक वस्तु नो आधार वर्ष नो खर्च क्या बात दरेक वस्तु नो आधार वर्ष नो खर्च आधार वर्ष नो खर्च P0, Q0, P0, Q0, मेरवा मा आवे छे, जेने वस्तु ना भार करेके लेवा मा आवे छे, ये थी बात 
W बराबर सिग्मा T0 Q0 अरे W बराबर T0 Q0 आप इधर सूत्र में जो कॉटोमिक अंतर चक्र में रित्मा बराबर पहला आई सोतवान होते पची बार डबल यू सोतवान होते जो आप ये वस्तु आप ये लिखोए तो तो आपने बारिक सरलास में रित्म सीखी क्या चीज बारिक सरलास में रित्म जिया आई सोतवान होते पची डबल यू सोतवान होते आई एम डबल यू मरी जाए है ना पची आई एम डबल यू पची I and W for T. For two big and that for three details. Sutta Medal Varma. I'll be sick. अबे आज उच्च कांत में सूत्र सूत्र से तो क्या सूत्र कांत I बराबर सिग्मा I डबल यू अपॉन सिग्मा डबल यू सिग्मा I डबल यू अपॉन सिग्मा डबल यू तो आ कई उच्चे जब बारिक सर्वास्थि रित छे अब बारिक सर्वास्थि रित थे कि जे बारिक सरेराशनी रीत छे अरे कॉटोमिक अंदाज पत्र नहीं रीते तो मैंने सूत्र काम सोचा न हो अरे आ रीते आई क्यों बोली तो तुम्हें आ मिल भी सको अथवा आई अने डबल यू ये कीमतों हूँ कि अने साधु पाँचो तो साधु उतना अंते तुमने जो सूत्र काम के मुसूत्र मर से आ भी रीते मर से सिग्मा पीवन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो गुनिया सो जे करें कर का यो सूचक आंक छे जे लास्ट पे यार नो सूचक आंक छे तो आर जे कॉल्टूबिक अंदाज पत्र में हित मापन एक आर इतने तो मैं मेडिकल से पहुँचो। तीन मतो के लिए इतने आईपी के लिए इतने सूत्र में आधार दे। है ना? पी जीरो पी वन में क्यू जीरो आप ले लाओ तो आ सूत्र प्रमाण है तुम्हारे कोटु भी कदर पत्र में इतने सूत्र का अंशों द्वारा। अने जो आई डबल यू आई पाओ है, हाँ आई पाओ है, तो तुम्हारे आ सूत्र में ये ना आता रे ना एक आप ये दाखला हो चाहिए या आप रे नेक्स्ट पीरियड में समझिशु यहाँ पर आप ये जब से बुरो करिए थी आप ये तो बताइए याद रख जो सूत्रों तैयार रख जो इतने तमने सरलता थी